Salutare, dragi prieteni! Am revenit cu un nou episod despre selecția porumbeilor. O am în mână pe Perla Neagră, locul 15 Național Berlin. O cursă care este mereu extraordinar de grea, o cursă emblematică. Și femela este și locul 4 azi maraton pe, pe județul Mihor. Și aș vrea ca în acest episod să... Să vă spun un lucru pe care poate nu-l știți. Nu știu câți dintre voi știți ce înseamnă aerodinamicitate și ce se întâmplă de fapt în aer cu uh, corpul porumbelului, cu interacțiunea cu aerul, ce se întâmplă cu un avion când zboară, de ce avioanele au o anumită formă, de ce avioanele de luptă și de viteză au o altă formă. Uh, dar asta vreau să vă spun azi. Ne întoarcem la acest super porumbel de maraton, de curse lungi, un porumbel ușor, un porumbel cu o formă corpului cum este nevoie, un porumbel ringlet, așa și căutăm, da? Un porumbel cu musculatură extraordinar de bună, extraordinar de bună. Și vreau să mă aplec azi unui subiect pe care sunt convins că nu l-ați întâlnit atât de ușor, n-ați auzit atât de multe despre el și va fi de mare folos. Prima dată am auzit acest lucru într-o discuție cu Cosmin Olteanu, în care discutam despre un crescător și Cosmin m-a întrebat cu ce viteză zboară porumbei în zona lui. Am zis, cum adică cu ce viteză zboară porumbei în zona lui? Am aflat atunci că în funcție de zona în care locuim, avem șansa unor concursuri cu viteze medii, da? care poate să fie mai mari, 1300, 1400, 1500 de metri pe minut, sau cu viteze mai mici, 1200, 1100, 1000, sub 1000. Și când vă spun asta, nu mă refer la o etapă, mă refer la viteza medie, la ce se întâmplă în general, din 10 curse de maraton, să zicem, că aici ne adresăm mai mult, care este viteza medie? Dacă din 10 curse prin zona cu vânt din spate, da, aceasta nu devine regulă. Și invers, dacă la 10 curse prin una cu vânt din față și porumbei zboară cu 1000 de metri pe minut, nu asta e regula. Regula este dată de majoritate. Și de ce vă spun asta? Aripa porumbelului, da? Are un braț, da? are antebrațul ăsta și are aici un braț, scurt sau lung. Întotdeauna veți vedea columbofilii că se uită la acest braț, majoritatea cred că nici nu știu de ce se uită. Sau veți mai vedea unii selecționeri care bagă mâna aici, ceva de formă asta, iau porumbelul în mână, da? Ei testează lungimea dintre braț și corp, cât este de lung brațul și cât este de puternic brațul. De ce? Pentru un primul rând este cel care trage și duce greu și e nevoie de un braț puternic. Deci brațul porumbelului trebuie să fie puternic. El are de văzlit foarte mult. Și mă întorc la viteza concursurilor. Foarte important. În zonele în care sunt preponderent concursuri ușoare, în care vântul ajută porumbei, în care sunt preponderent vânturi din spate, aveți nevoie de un braț mai lung. Pentru că atunci când porumbelul văzlește, aerul care vine din spate trebuie să aibă loc să iasă, pentru că altfel, atenție, altfel porumbelul obosește atunci când, când văzlește. Da? Deci, căutați porumbeii din zone în care există preponderent vânt din spate, Veți vedea că au un corp mai mare și braț de regulă mai lung. Nu spun că nu sunt excepții, dar sunt excepții, puteți să verificați pe propria piele. În același timp, acolo unde avem mult vânt în față, avem nevoie de un braț foarte uh, scurt. Deci unde avem vânt în față, brațul este esențial. Trebuie să fie scurt și puternic. Pentru că atunci când porumbelul văslește, da? să nu treacă aerul, ca și în cazul anterior, pentru că el face tot mereu așa. Și ar da în gol sau o bună parte din, din văzlirea porumbelului ar fi în gol 
aer ar scăpa pe l- prin acest braț și din nou ar obosi pedalând în gol, cum, cum se spune. Veți vedea aceste uh, caracteristici foarte clare în zona voastră. Deci foarte important, înainte de a merge să achiziționați porumbei, uh, nu vă uitați la pedigree, sunt foarte frumoase și sunt foarte importante. Eu nu le neg importanța, dar uitați-vă de unde vin acei porumbei, cine este crescătorul și care sunt vitezele, vitezele medii ale lui și ale zonei în care joacă. Și apoi comparațiile cu vitezele voastre. La momentul ăsta există programe de clasamente online în aproape toată lumea și este ușor să depistezi viteza cu care se joacă într-o anumită zonă. Porumbeii nu sunt mai buni sau mai răi. Sunt pur și simplu mai adaptați unei anumite situații. Chestia asta cu antebrațul am aflat-o de la Steven Van Bremen, care mi-a explicat aerodinamic ce se întâmplă cu porumbelul în aer. Și ulterior mi-am dat seama care dreptate și mai mult m-am dus eu și m-am uitat în anumite zone ale țării noastre, cum sunt porumbeii. Deci asta nu are de-a face cu calitatea porumbeilor. E nevoie de porumbei de calitate și acolo unde sunt preponderent curse uh, mai ușoare sau unde vântul ajută porumbeii, dar și acolo unde uh, vântul încurcă porumbeii. Doar că avem nevoie de un fenotip diferit. Dacă veți selecta porumbeii pe acest criteriu, veți vedea că veți avea mai puține dezamăgiri. Așadar, brațul și uh, brațul corelat cu viteza uh, este, este un criteriu extraordinar de important. Extraordinar de important. Ce să vă spun în încheiere? Trebuie să fim foarte atenți atunci când achiziționăm porumbei. Foarte atenți. Pentru că achiziționarea unui porumbel înseamnă alocarea câtorva ani din viața noastră pentru a reproduce din el, pentru a testa puii lui și este păcat să fie ani pierduți. Oricum, majoritatea încercărilor nu dau succes. Dar dacă vom restrânge ușor, ușor area de selecție și vom învăța cum să facem selecția, eu cred că s-ar putea să ne fie mai bine. Vă salut cu drag și ne vedem în următorul episod care va fi și ultimul.